Okay, thank you very much. Uh, so, Asher and Amra to Aluchana Kuri on the COVID 19 vaccination and anaphylaxis and uh, relating to the diagnosis and management. I will also focus as our chairperson also will be saying. I'm a straight head on a busy summer in Ebonami, correct the GDC to Bola Testakuri. There are many uh, things about saying about the anaphylaxis and their closely approximate few terminology known as the anaphylactoid. The terminology that has been given is the anaphylaxis, anaphylactoid reaction, anaphylactic reaction, anaphylactic shock. So these are the few uh, termination that has been given. So it takes a clear color journal. I'm a couple of genius like an ESG. It's a anaphylaxis means actually key. It was an accurate hypersensitive reaction with the multi-system involvement. Be precise on the part, multi-system involvement. And that can present as a rapidly progressing to the severe life-threatening reaction. This is also anaphylaxis. Another thing is that anaphylactic reaction is basically clinically indistinguishable from the anaphylaxis by the immune mechanism being characterized by the mast cell activation due to range of chemical and physical triggers, but that is independent of IgE. So, anaphylactic reaction clinically basically that is not dependent on the Ig. It can be independent of the Ig. Ig So it's a clinical definition cannot differentiate between the two. Now, what happened that European Society as well as World Allergy Association, jeta the e terminology concise we should be uniformly saying something about the anaphylaxis rather avoiding the terminology of anaphylactic reaction. Karan, jokhon amra reaction bole felbo, tokhon usually it causes directly relation to the causology kase chole jay. Jehetu causology toke amra prathomei define korte pari ra, sutrang etake avoid korata uchit hobe. So that's the reason why right now bala hoche anaphylaxis, jodi IgE mediated hoy, eglo ki immunological mediated anaphylaxis bala hoche, ar jodi anaphylactic reaction aage jeta chilo, non immune mediated anaphylaxis. So we will use the terminology of anaphylaxis. On a cause, I will not go through the detail of it, but overall, there are some foods, especially peanut, seafood, milk, responsible for especially many of the sea fish can cause this anaphylaxis. In the medication, we all know something about the penicillin, NSI. Insect has been always there, bees, wasps, and ant that can have a really a propensity to develop the anaphylaxis. And there are a few latex, common causes in the form of latex, which is a gloves used for our anibishi, as sometimes exercise can also do it. And last act of Tarikhida was for the vaccine. So about the anaphylaxis and anaphylactic reaction, the important issue is that the vaccination that is covered by means of COVID-19, any immunization can lead to the anaphylaxis as well. Among Jeta, Amadir, Adjidia, Amadir, Bolechan, presentation is absolutely correct. Now, following the immunization is a serious, but it is very rare occurrence. Very, very rare. I see the range is about one to 10 per 1 million of distribution, depending on the vaccine study. I'm sure that Jitagula vaccine study is a Tarbitor 1 million act take a doctor range chilo on a Bishipuriman's case. A detection by through the immunological manner of the vaccine of which attack into noise. Uh, pathophysiology, I will not go for a very detail of this part, but what I like to say that this uh, actually gives us an idea, pen picture for the medical student and postgraduate doctors to understand about the anaphylaxis and as well as anaphylactic reaction. You see, there are two mechanisms by which the immunoglobulin E can activate the mast cell. The mast cell and the basophil, these are the two center of the cell through which many of the mediators will come. These mediators will act on the part of different tissue to develop the anaphylactic clinical manifestation. Now the immunological activation will be done by means of engaging of one antigen, which will combine with IgE either or directly reacting the IgG. Both of them will stimulate the mast cell by the FC receptor. And this will lead to the development of degranulation of the mast cell for releasing the mediators. While the non-immunological activation, you can see the direct activation can happen by means of many drugs or pathogen, which can also stimulate a many toll-like receptor as well as complements or the opioid receptor 
to stimulate the mast cell to the end as well as causing the degranulation. And whenever we have a degranulation, there are so many actually perform or perform uh, mediators can came up in the form of histamine, tryptase, you know, carboxytryptase as well as ascitase. Well, newly generated leukotrienes, prostaglandin, platelet activating factor can also come. These all acts on different organ system to lead to the development of clinical manifestation of anaphylaxis. And classically, when we are concentrating on the part of vaccine, you see the antigen can directly attack the B cell for developing the IgE antibody that can bind to the mast cell or basophil via the APSI receptor, causing the calcium influx in the mast cell, release of the mediators, the same mediators that has been told, and effects on the lung, heart, skin to develop the anaphylaxis. So I think we can all guess how the anaphylaxis is causing the pathophysiological impact on the part of different system of our body. I mean, after the case definition of anaphylaxis because there are many ways it can be defined. The big issue is that how we can diagnostic certainty on the part of anaphylaxis was revealed by many working groups. Jeta Balahot says it act a clinical syndrome. So this clinical syndrome is characterized by two or three things. One thing is it should be sudden onset. And sudden onset means Jeta Rogi Agatha stable chilo. Suddenly, the clinical deterioration is unstable. This is called a sudden. And second thing is a rapid progression of the sign and symptom. Although rapid progression is not defined by means of time. It is a general terminology because time frame the sign and symptom biasness. So that is the why that is called the rapid progression of mini sign and symptom and involvement at least two organ or more. This is very important to define the case definition of anaphylaxis. Now let a sudden onset rapid progression of more than two organ or multi-organ involvement should be defined as a case of anaphylaxis. This anaphylaxis is the same as we define it, but it's not a level of anaphylaxis. Level one, level two, and level three diagnostic. Level one diagnostic certainty means that कोनो एक ता रोगी जो दी डार्माटोलॉजिकल एक ता मेजर मैनिफेस्टेशन थाके, विच इज़ अ मास्ट, एंड इटा शंके जो दी कोनो एक ता मेजर कार्डियोवास्कुलर अथवा रेस्पिरेटरी क्राइटेरिया थाके, ताहोले इसे डा लेवल वन डायग्नोस्टिक। सुतरां कार्डियोवास्कुलर तो रेस्पिरेटरी जेटा मैं पौरवतेश्वर में � शेष धोने क्राइटेरिया गुला फुलफिल ना होए, जुदी केवल शुद्ध कार्डियोवास गुलार एवं एक टा मेजर रेस्पिरेटरी क्राइटेरिया नहीं एप्रेजेंटेशन होए, किंतु मेजर कोनो डार्माटोलॉजिकल क्राइटेरिया नहीं, अथवा एक टा माइनर क्राइटेरिया आचे स्कीने अथवा अन्य कोनो सिस्टमे ताहले शेटा हवे लेवल टू � आरेक्टो होते हैं जें आमतौर के बुझते हो भेजे आमदर कोनो पेशेंट एर के लाइकली एंटीजन एक्सपोजर चिलो ना की चिलो ना जो दी कोनो नॉन एलर्जन एक्सपोजर इतिहास आपने ऑलरेडी पे ही जान ये एक टा रोग जिधे आप रक्त से शुद्ध हुआ तो एक टा लो ब्लड प्रेशर नहीं आशे यू आर डीलिंग एनाफ छह रोगी टाइप जो दिया प्रकार से ऐसे गया लो ब्लड प्रेशर नहीं आशा ताले इट्स एन अफेलेक्सिस। आमदर क्या रिक्राइटरी जेते होते हैं ना किंतु लाइटली एलर्जन जो दिकोना एक्सपोजर जेर इतिहास थे के थाके ताहोले किंतु हमरे ए लेवल टू ब्लड देखे हमरे डायग्नोसिस उक्ते पागो। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड य एनाफेलेक्सिस। तो हले आशन आम्रक तू देखी जे मेजर और वो माइनर क्राइटेरिया गुला की। मेजर क्राइटेरिया बोला होता है देखें डार्माटोलॉजिकल अथवा म्यूकोसा जितना आम्रा चिंता करी। जनरलाइज आर्टिकलिया और हाइब्स अथवा जनरलाइज इराइटिमा और एनजीओ इडियम होते पारे जेटल लोकलाइज होते पारे शु एक लोचे मेजर डार्माटोलॉजिकल क्राइटेरिया जो दी कार्डियोवास्कुलर में चिंता करी 
তাহলে মিজার হাইপোটেনশন উইল বি এ মেজর ক্রাইটেরিয়া আর হচ্ছে যদি আমরা কাউকে ক্লিনিক্যালি একটা আনকম্পেন্সেটেড শক ডায়াগনোসিস করি ইন্ডিকেটেড বাই দ্য কম্বিনেশন অফ অ্যাটলিস্ট থ্রি এখানে থাকবে একটা কিকার্ডিয়া হয়ে গেছে কারো ক্যাপিলারি রিফিলটায় মোর দ্যান থ্রি সেকেন্ড সেন্ট্রাল পাস ভলিউম কব আর ডিক্রিজ লেভেল অফ কনসিয়াসনেস এই চারটার মধ্যে যদি কারো তিনটা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু তাকে কার্ডিওস্কুলার মেজর ক্রাইটেরিয়া বলতে হবে অ্যাবাউট দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম দ্য ইম্পর্টেন্ট মেজর ক্রাইটেরিয়া ইজ বাইলেটারাল উইস স্ট্রাইডর আপার এয়ারওয়ে সুইলিং ইন দ্য ফর্ম অফ লিপ টাং থ্রোট ইভুলারিংস এটা হতে পারে অথবা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস যদি হয় তাহলে টেকিপনিয়া আছে তার কি ইনক্রিজ অফ ইউজ অফ অ্যাক্সেসরি রেসপিরেটরি মাসল আছে ইন্টারকোস্টাল রেসেশন আছে সাইনোসিস আছে গ্রান্টিং আছে এই পাঁচটার মধ্যে যদি দুইটা অথবা মোর থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো মেজর রেসপিরেটরি ক্রাইটেরিয়া ইজ দেয়ার নাও অ্যাবাউট দ্য মাইনর ক্রাইটেরিয়া যে ডিসক্রিপশন আছে সেখানে ডারমাটোলজিক্যাল অথবা মিউকোজাল বলতে গেলে বলতে হবে আমাদের জেনারেলাইজ প্রিটাস আছে কিন্তু কোনো স্কিন রেস্ট নেই এমনও থাকতে পারে অনেক সময় দেখবেন প্রিকলি সেনসেশন হয় অনেকের প্রিকল সেই সেনসেশনটা আছে কিন্তু কোনো স্কিন র্যাশ নেই অথবা লোকালাইজ কোনো একটা ইনজেকশনে একটা ছোট সোয়েলিং হয়ে গেছে কিন্তু অন্য কোনো জায়গায় কোনো আর্টিকেরিয়া নেই আর একটা হচ্ছে রেড ইচিআই এগুলো হলো মাইনর ক্রাইটেরিয়া অফ ডারমাটোলজি কার্ডিওভাসকুলো যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের ট্যাকিকার্ডিয়া থাকতে পারে কিন্তু ক্যাপিলারি রিফিল টাইম ইজ নট মোর দ্যান থ্রি আর একটা হচ্ছে ডিক্রিজ লেভেল অফ কনসিয়াসনেস এর মধ্যে যদি যে কোনো দুটা থেকে থাকে তাহলে রিডিউস পেরিফেল সার্কুলেশনকে আমরা মাইনর ক্রাইটেরিয়া ধরবো What the respiratory system? It will be persistent dry cough, hoarse voice thakte pare, sensation of the throat closer hoote pare, sneezing hoote pare, rhinorrhea hoote pare. So these are the very minor criteria. Now look at gastrointestinal system is actually a minor criteria, not in the major criteria. Ekhana usually many at the time diarrhea, abdominal pain, nausea, vomiting, yeah thakte pare. Laver modde, so the mass cell taste ke ana hoi se, elevation hoa par normal limit. খেয়াল করে দেখবেন এখানে আইজিই কোথাও কিন্তু রাখা হয়নি বিকজ এ নেগেটিভ আইজি ডাজ নট এক্সক্লুড অ্যানাফাইলেক্সিস ব্রাইটনসের একটা ক্রাইটেরিয়া আছে যেখানে চারটা স্টেপে ডায়াগনোসিস করতে বলা হয়েছে ক্লিনিক্যালি একটা হচ্ছে যে যেটা আমরা ডিসক্রিপশন নিলাম এতক্ষণ যে মেজোরাম ও মাইনর ক্রাইটেরিয়াগুলো আমরা দেখে ফেলি তারপর আমরা একটা কলাম অথবা রোয়ে এই জিনিসগুলোকে সাজিয়ে ফেলি সাজানোর পরে আমরা ইন্টারসেকশন করে বলে ফেলতে পারবো যে আসলে আমরা কি লেভেল ওয়ান ডায়াগনোসিস করছি কিনা এই ছোট্ট একটা অ্যালগোরিদম আমি আপনাদেরকে দেখাই যেগুলো বড় অক্ষরে আরকে লেখা আছে দিস আর দ্য মেজর ক্রাইটেরিয়া সিবিএস রেসপিরেটরি যেগুলো ছোট অক্ষরে লেখা আছে এগুলো হলো মাইনর ক্রাইটেরিয়া তাহলে একটা ডারমাটোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়ার সঙ্গে একটা মেজর সিবিএস ওর একটা রেসপিরেটরি সিবিএস যদি হয় দিস ইজ কল লেভেল ওয়ান ডায়াগনোসিস কনভিনসিং কিন্তু যদি মনে করেন রেসপিরেটরি অথবা কার্ডিওভাসকুল সিস্টেমের একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া আছে কিন্তু আমরা দেখছি ডারমাটোলজিক্যাল কোনো মেজর ক্রাইটেরিয়া নেই তাহলে সেটা হবে লেভেল টু ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আর একটা হচ্ছে মাইনর ক্রাইটেরিয়া কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম অর রেসপিরেটরি সিস্টেম যদি থাকে তার সঙ্গে জিআই থাকুক ল্যাব থাকুক যাই থাকুক না কেন টু অর মোর উইল বি লেভেল এজ এ লেভেল থ্রি ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া তাহলে আমরা ডায়াগনস্টিক সার্টিনটি বলতে পারবো যদি কারোর লেভেল ওয়ান হয় এবং লেভেল টু হয় লেভেল থ্রি নিয়ে অনেক সময় অনেকের কনফিউশন থাকতে পারে ম্যানেজমেন্টে আমি সোজা চলে আসি একটা ছোট্ট অ্যালগোরিজম দেখানো হচ্ছে দেখেন যদি আমরা এই ধরনের ডায়াগনস্টিক কোনো ক্রাইটেরিয়া অথবা ভ্যারি সাসপেক্টেড অ্যানাফাইলেক্সিস দেখি আমাদেরকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে এ বি সি ডি ই ইস ভেরি ক্রুশিয়াল এয়ার উইড ব্রিদিং সার্কুলেশন ডিজাবিলিটি অ্যান্ড এক্সপোজার ডায়াগনোসিসের সময় আমাদের ওই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে এটা সাডেন এবং অ্যাকুয়েট অনসেট অফ কোনো একটা ইলনেস হয়েছে কিনা ইজ দ্যাট লিডিং টু এ লাইফ থ্রেটেনিং এয়ার উইয়ার ব্রিদিং ও সার্কুলেটের প্রবলেম কিনা এবং তার সঙ্গে স্কিন চেঞ্জ আছে কিনা যদি এটা এসেই যায় কল ফর হেল্প পেশেন্টকে তখন সোয়া দিতে হবে এবং পেশেন্টের লেগটাকে রেজ করে দিতে হবে সেকেন্ড কম্পোনেন্টটাই হচ্ছে অ্যাড্রেনালিন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি ডোজটা যে পরে আসবো কিন্তু এই স্টেপটা হচ্ছে সো মাছ ক্রুশিয়াল আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আমরা যখন ট্রেনিং করি তখন একদিন একটা পেশেন্ট আপনার কন্ট্রাস্ট করার জন্য গিয়ে একটা আইভিউতে গিয়েছিলেন ওখানে যখনই তার একটা রিয়াকশন শুরু হয় আমাদের সঙ্গে আমার ট্রেনে ছিলেন প্রফেসর ইদওয়ান স্যার উনি সঙ্গে সঙ্গে দেখে বললেন সোয়া পেশেন্ট থেকে অ্যাড্রেন দাও সেন্ট হিম টু দা চিরাং মেডিকেল কলেজ ওইটা করার পরে আমরা কিন্তু রোগীটাকে যখন পাই তখন আমরা অনেকটা স্যাটেল পরে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ম্যানেজমেন্টে যাই সো দ্যাট ওয়াজ দি ইস্যু ইট ইজ এ লাইফ থ্রেটেনিং সিচুয়েশন অ্যান্ড এভরি ওয়ান নিড টু স্টেপ আপ ভেরি
adrenaline. It is another general shower matha tagi. Adrenaline is the choice, first line for any anaphylaxis and anaphylactic shock. Monitor kora capability amra thaklo korte barbo. Arakta hoche je life threatening travel gula amra buzhe filte barbo kena. Jodi kono known othoba suspected allergy amade chomne tiki thake, thahole we will check that kono swelling leap e tangi ache kena horse and stride hoye ache kena. The patient has rapid breathing, we use fatigue. We can make a very quicker diagnosis over there. Yes, due to a major diagnosis, we are dealing with anaphylaxis. And later on, we can also see the circulation about the low blood pressure and other things. When adrenaline is given, it should be given IV. Unless there is somebody who experienced the IV, I mean, better to give it to IM rather than IV. IM, because one is to 1,000 adrenaline, Setache intramuscular is more safer. Abong it usually a prathayeditabe on the lateral part. Adult is 500 micro 0.5 ml. Children more than 12 years is 0.5 ml. Children 6 to 12 years is 0.3 ml. Age less than 6 years is 0.15 ml. Taole they can number half ampoule, a one fourth ampoule, abong one eighth ampoule. Ibabokin to bhaige bhaige bhag kore kelte pari to give the adrenaline. Abong jodi kau ke avi ditei hoa, taole it should be very experienced specialist. Unarai diben rather than anyone. Atoche third number step achha IV fluid channel. Jeetu one gula patient ni apnar hypertension ni ajbe, so somebody can have a adult in the form of 500 to 1000 ml. In the children, kishchalo at 20 ml par gadi. Aar baki to achche fourth abong fifth step. Jokhon Jodi patient ta keta diye gaya pore, amra dekhe je itching ta roye gaye or other thing, we can give him chlorpheniramine as well as hydrocortisone. The dose is given below. Tahole, this is a medical emergency. Amra deal kollam. Kintu amader ke khel korte hobe je jokhon amra ta deal korbo, amader hathar kache akutru ko prostuti ache. On the left hand side, ami bolbo je ei prostuti ta kintu amader shop jagay lagbe. Not in only in the part of the hospital or the bedside. जिस ओब जगह ते वैक्सीनेशन दा जो सब जगह गुला फिर तो किंतु ये जिनिस गुला लागबे। शुद्रांग एक ता पेशेंट के सीरिंज रखा, एक्सीसी, तीन सीसी, ताशा द नीडल रखा, अल्कोहल वाइब्स, टॉनिकी, स्टेटोस्कोप, ब्लड प्रेशर मशीन, टंग डिप्रेसर, लाइट विद एक्स्ट्रा बैटरीज, ए टाइमिंग डिवाइस जिकन आम्रा उपजिला लेवल अथवा तान निचे लेवल है जुदी कुन्नु समय वैक्सीनेशन एवं एनाफेलेक्सर को तो चिंता करते पारी ताहोले किन्तु आमद के एक सपोर्ट ले लागते पारे जब मन एक एडल एयर वे आम्रा रेगिंग चिकना एडल साइज पॉकेट सीज मास्क विथ वन वे बाल्ब एंड ऑक्सीजन इफ इट इज अवेलेबल एंड अगेन आह तो ऑप्शनल मेडिकेशन होते हैं एच वन एंटीस्टामिन अब हम बाला से देख बंजे इपिनेफ्रीन के क्षेत्रे एटलिस्ट थ्री इपिनेफ्रीन डोसेज पर जन्तो आप टक अवेलेबल रखते होंगे बिकॉज़ डी फर्स्ट डोस में नॉट कंपलीटली रिजल्ट देना फाइल एक्सिस यू कैन ऐड टू मोर डोसेज ऑफ डी इपिनेफ्रीन � uh, slide ami bolbo jekhane amader equipments gula ki ki lagche ebong ki amra ashole first line hisabe dewar chesta korbo with optional amader ekhane vaccine niye kotha bola hocche ebong spencer ekta kotha bolechen je community setting e amra ki bolbo ami ashole anaphylaxis er age bolbo dekhen jokhon vaccine gula dewa hocche ashole kintu onek beshi anaphylaxis amra pabo na which is a very very rarity kintu amra jeta pete pari eta hocche je localized kichu reaction howa अथवा वैक्सीन दी थी कि आमादरे के ने जी परिमाण वैक्सीन फियर बोले न अथवा मानुष रूप में दर संक्षय बोले साइकोलॉजिकल फ्राइड हो जावे इटा किन्तु कुप कॉमन तो इजुन आमी इटा कुप तो देखी दी ची आप रात शवार जुनो लोकल इसलिए जुदी का रिएक्शन होए इटा सोरने सुत्ते पारे रेडने सुत्ते पारे as well as anti-pruritic or anti-itch medication in the form of anti-stamine can be given. Among the other things, injection site is slight of bleeding. So that they can give you by means of applied pressure and adhesive compression over the injection site. Third issue is that if continuous bleeding is done, then there is a thick layer of gauze spread over the site and firmly pressure so that the bleeding injection site can be done. We have to raise the heart. About the psychological, 
ওয়েল বিফোর দা ইনজেকশন টু বি গিভেন ফাইট থাকতে পারে তাহলে پیشنটকে একটু বসানো তার সঙ্গে কথা বলা অথবা শুয়ে রাখতে বলে ভালো پیشنট যদি ফিল করে ইনজেকশন দেওয়ার পরে এবাউট টু বি ফেইন মানে আমার লাইট হেডেডনেস ডিজিনেস এগুলো হচ্ছে তাহলে হ্যাভ پیشنট লাই ফ্ল্যাট এইজন্যই বলা হচ্ছে যে হাসপাতাল সেটিং গুলোতে একটা বেড দুটো বেড রাখলে ভালো কারণ এই সিচুয়েশন গুলো কিন্তু আমরা পেতে পারি অ্যাপ্লাই দা কুল এন্ড ড্যাম্প ক্লথ টু پیشنটস ফেস এন্ড নেক কিপ দেম আন্ডার ক্লোজ অবজারভেশন আনটিল ফুল রিকভারি যদি এমন হয় যে پیشنট ভয় ফল হতে পারে উইদাউট এনি লস অফ কনসাসনেস দেন এক্সামিন দা پیشنট টু ডিটারমাইন ইফ ইনজুরি হ্যাপেন্স অর নট কারণ আপনি তো پیشنটকে মুভ করতে হতে পারে প্লেস پیشنট ফ্ল্যাট অন দা ব্যাক উইথ ফিট এলিভেটেড আরটো হতে পারে উনি লস অফ কনসাসনেস তো হয়ে যেতে পারে বাই মিন্স অফ দিস প্রি সিনকপ সিনকপ সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি ইনজুরিটা কি আছে এটা প্রেজেন্ট করার জন্য দেখতে হবে প্লেস দা پیشنট ফ্ল্যাট এবং আমরা डेफिनेटলি ইমার্জেন্সি হেলথ কেয়ার চেষ্টা করব না ফর দা ইমার্জেন্সি মেডিকেশন ফর দা ম্যানেজমেন্ট অফ রিয়েশন ইন অ্যাডালস ইন এ কমিউনিটি সেটিং फोन कल कर this should be done by a second person while the primary health care professional assess the air we breathing circulation level of consciousness vital sign te khetre onek beshi poriman monitoring korttei hobe arekta hocche je three drug dosing information the first line ebong abaro bola hocche the first line and the important therapy is the anaphylaxis is the epinephrine jodi hoye jay karo community setting e ebong interesting there is no absolute contraindication to epinephrine in the setting of anaphylaxis tahole amra epinephrine dite keu jeno bhoy na pare karon because there is no absolute contraindication epinephrine dosage jodi amra community setting e onek beshi poriman confidently dite ona pare ami bolbo around 0.3 mg mane abar 1/3 of this im 1:1000 dilution is absolutely safe ebong prefilled syringe othoba auto injector er modhe mid outer thai amra dewar chesta korbo jodi another formulation theke thake taholo kintu dekhben 0.3 theke 0.5 তার মানে 1/3 টু 1/2 এমপুল পর্যন্ত আমরা খুব সেফলি দিতে পারবো আউটার মিড আউটার থাই এটা দেওয়ার নিয়ম রিপিটেডলি টু এডিশনাল টাইম এভরি 5 টু 15 মিনিটস ইন্টারভেলে দেওয়া যায় আনলেস সেকেন্ডারি কোনো ইন্টারভেনশন দরকার হচ্ছে আর অপশনাল ট্রিটমেন্ট কমিউনিটি সেটিং গুলোতে যদি আমরা দিতে যাই H1 অ্যান্টিস্টামিন টু রিলিভ দা ইচিং এন্ড আটিক এরিয়া হাতো হাইভস এন্ড দিস মেডিকেশন নট রিলিভ দা আপার এন্ড লোয়ার এভিয়ার অবস্ট্রাকশন হাইপোটেনশন অর শক সো এই জন্য তাদেরকে এটা দেওয়া যেতে পারে যদি সেই پیشنট লগে কমিউনিটি সেটিং এটা থেকে এর সঙ্গে এডিশনাল কোন ড্রাগ দিতে হয় উই ক্যান প্রভাইড देम দি স্টেরয়েডস এন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি এইচ টু রিসেপ্টর ব্লকার মনিটর দ্য پیشنট ক্লোজলি আনটিল দা ইমার্জেন্সি আরাইজেস পারফর্ম কার্ডিওলজি রিসেপ্টেশন যদি প্রয়োজন হয় কিপ پیشنট ইন দ্য রিকমেন্ড পজিশন যদি ব্রিদিং ডিফিকাল্ট হয় پیشنট হেড মে বি এলিভেটেড প্রভাইডেড ব্লাড প্রেসার ইজ রিকোয়ার্ড টু প্রিভেন্ট লস অফ কনসাসনেস আর যদি আমরা ব্লাড প্রেসার লো পাই তাহলে পা দুটোকে এলিভেশন করতে হবে प्रकाश कर including the articular and different rash among other criteria er moddhe oneker kintu dekhen wheezing wheezing eglo feel feel hoye chilo kintu oneker kintu ashole cardiovascular or respiratory major criteria chilo na ebong jader chilo na tara emergency te ei tara management kore bashay pathi diyeche kintu ei tinta patient ke ora bhorti korte baddho hoy ebong jader wheezing chilo stridor chilo tar mane dui ta major criteria fulfillment obostha tara chilo তাদেরকে কিন্তু তারা ভর্তি করে এবং পরবর্তী সময় তারা ছেড়ে দেয় ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই যে 21টা پیشنট তাদের ম্যাক্সিমামই ছিল আসলে ফিমেল এই যে 21টা پیشنট ছিল তাদের ম্যাক্সিমামে 83% এর অ্যালার্জি ছিল এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই যে 21টা پیشنটকে ম্যানেজ করা হয়েছে তাদের কারোই কিন্তু কোনো ডেথ ছিল না সো এই জন্য ডিসেম্বর ওই সময় থেকে খেয়াল করে দেখবেন প্রায় 18 লক্ষ ভ্যাকসিনের ফার্স্ট ডোজটা ফাইজার বায়োনটেক পেয়ে গিয়েছিল ম্যাক্সিমাম ওয়াজ ফিমেল মেল ওয়াজ 21 কেজি রিপোর্ট এবং আপনি যদি পার মিলিয়ন ডোজ হিসাব করেন ইট ওয়াজ 11.1 কেজ সো দ্য রেট ইজ ভেরি লো অনলি ফোর پیشنট 19% ওয়ার হসপিটালাইজ তিনজন ইনটেনসিভ কেয়ারে ছিলেন 
and 81% actually treated in the emergency department bed and immediately can left home. 20 or 95% known to have been discharged home or had recovered at the time of John Varsa, vaccine associated John Irvarsa, no death from anaphylaxis was reported. So this is the uh, evidence that COVID-19 vaccination can cause the anaphylaxis in different formulation, but how beautifully that was managed. Now, what about Bangladesh? Bangladesh said, "Agya me itatte arka karta jinish ki bolle fili je jamaate je publication da chilo, tadher shekhatro wala bolle chilo je 81 percent ekin to previous the history of allergy abong allergic reaction chilo. Shudro ang tadher khetre asule ko bhala moto prosno korte hobe je previous the kisye tadher exposure chilo jaman ami agar chatter the dikhi chida kine. Tropical fruit, sulfur rice, look at rabies vaccine, eggs, milk." এবং যে শেল ফিশ যা যা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি তাদের অনেকেই কিন্তু এই এক্সপোজার ছিল সো দিস ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল ইম্পর্টেন্ট যে আমরা জানার চেষ্টা করব মোস্ট কমন সিম্পটম ইন দিস স্টাডি রিপোর্ট ওয়াজ আর্টিকেরিয়া এনজিওডিমা র‍্যাশ এন্ড সেন্স অফ থ্রোট ক্লোজার দিস ওয়াজ এ ভেরি সিরিয়াসলি কমপ্লিকেশন হোয়াট अबाउट বাংলাদেশ আমি বলবো যে ইন দা 1999 এ যখন আমি ফয়সার আর রিদওয়ান স্যার আন্ডারে কাজ করি that was the first time when anti snake venom used an adverse reaction in snake bite publication hoy in a very prestigious journal and it was named as a featured article so i am very honored to say that i work under them in a in a state that they can have anti venom reaction ta dekhar chesta korechi and uh, what about that among 20 patient out of 35 jeso enroll chilo oi case anti venom er tader kintu anaphylaxis hoy and look at the features of anaphylaxis over there the commonest was to find that the patient had urticaria followed by vomiting as well as bronchospasm tahole dekhen ek combinations of these effect jeta amader pfizer variant ke chilo eki rokom bhabe amader snake bite er case gulate jokhon amra anaphylaxis ke analysis kori thik eki rokom bhabe paoa giyechhe and about the onset of anaphylaxis we find that the earliest time to develop was 10 minute the last time was 50 minutes and on an average it was 28 minutes time pfizer biontech er je vaccine ter je analysis ta hoyeche tate dekhano hocche jader onek beshi poriman previous the allergy chilo tader within 15 minutes onek beshi reaction hoyeche ar jader kono reaction age allergy chilo na tader within 30 minutes reaction gulo onek beshi chilo and in our series in the 1999 we anaphylactic reaction was managed with adrenaline intramuscular injection hydrocortisone intravenous injection antihistamine chlorpheniramine ranitidine of this 20 patient only two knee patient needed two or more adrenaline dose to recover from the anaphylaxis and strangely in the 1999 when we managed the patient there was a no death how about the covid 19 vaccine jugular deploy hoye geche tader ki obostha total dose dewa hoyeche dekhen 581 reaction hoyeche 71 and many of them actually has a mild reaction 69 just a mild reaction at the pain there was no anaphylaxis two of the patient had developed seizure kintu interesting both had the history of epilepsy and non compliance with drugs and so no causality was actually established we should be started our large deployment on the 7th february 2021 and we need around 80 percent of the coverage of vaccine coverage in bangladesh so how shall we observe our afi what about the anaphylaxis how percentage it will come how shall we make a diagnosis and how shall we manage thank you very much uh, for your brainstorming thank you very much sir for listening